주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. Jesus is the Christ, the Son of the Living God. Amen. 보좌와 시공간 초월의 축복을 최고로 누리는 시간입니다. This is the time to fully enjoy the blessings of the Holy Spirit and the, and the works that transcend time and space. 우리 찬송가 320장 함께 찬양하겠습니다. Let us pray together, hymn 320. 우리 찬송가 335장입니다. Let us sing hymn no. 335. 크고 놀란 평화가 내게 있네. 
예수를 나의 구주 삼고 함께 찬양하겠습니다. Let's pray together, h y m n o 이 시간 우리 산업선교 현장과 또 예배를 위해서 간절한 마음으로 합심해서 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 안녕하십니까 산업선교 사회를 맡은 부산 울산 지회 임원 홍한선 목사입니다. Hello, 산업선교를 위해서 기도하겠습니다. 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. Father, God, 죄와 물로 죽었던 우리를 살리시고 구원의 축복으로 2, 3, 7 나라 치유사 및 제자로 축복하신 하나님께 감사드립니다. 전국 세계 2, 3, 7 나라 치유사 및 제자 세울 사업인과 전도자들이 모였습니다. 
성삼이 하나님께 최고의 영광이 있는 예배가 되어야 주옵소서. May it be a worship where we give the greatest glory to the Triune God. 시대적 전도자 유 목사님 말씀 증거하는 시간에 성령의 충만한 은혜를 허락하여 주옵소서. And during this time when the evangelist of this age proclaims your word, may you give him the filling of the Holy Spirit. 말씀 증거하는 시간에 시공간 초월의 축복이 있게 해 주옵소서. And as he testifies your name, may you give him the power that transcends time and space. 전국 세계 흩어진 산업인 제자들이 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡는 예배가 되게 하여 주옵소서. May it be a worship for all the disciples, the evangelists here for the business missions gathered. May they receive your grace and your blessings. 하나님께서 시대적 전도자 목사님 전하시는 말씀이 하나님이 시대 하나님의 말씀으로 우리의 언약이 되게 하시고 하나님께 언약을 붙잡는 예배가 되가야 주옵소서. And as the evangelist of this age proclaims your word, may that word be our covenant, and may you work upon him through his word. 하나님께서 주시는 말씀이 우리의 플랫폼이 되게 하시고. May the word that you give to us become our platform. 안테나가 되게 하시고. May it become our antenna. 그래서 하나님께서 이 언약으로 하나님이 약속하신 세계 복음의 언약의 말씀을 성취하는. 모든 사람들이 전도자리 되가야 주옵소서. And through this covenant, may all the evangelists, may all the business people really fulfill your your covenant of world evangelization. 항상 함께하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We pray for all of this in the name of our Lord Jesus Christ, who is always with us. Amen. Amen. Today's business message is broadcasted live throughout the nation and the world. 세계 복음화 상임위원회 총재 유광수 목사님 나오셔서 산업 선교 메시지 주시겠습니다. World Evangelization Evangelism Alliance Reverend Yu Gangsu will come and give us a message for the business missions. 오늘 우리 산업 선교 메시지는 보좌와 시공 시공간 초월입니다. Today's business mission's message is the throne and the transcendence of time and space. 뭐이 단어에 대해서 어떻게 생각합니까? Now, what do you think when you hear this phrase or this word? 뭐 대부분 우리 신자들 산업인들이 시공간 초월 이 보자 이 말에 제대로 믿음을 갖고 있잖아요. Now many of our evangelists, many of our business people, they're not holding with faith the the words of the throne or the transcendence of time and space. 그러면 에, 기도도 에, 틀린 기도가 됩니다. If that's so, then you are giving the incorrect prayer. 여러분이 시공간 초월이라는 이 답을 모르면요. 기도할 필요도 없어요. If you do not know the answer of transcendence of time and space, then there's no point of you praying. 그이 답을 모르면 여러분들이 그 교회 모여서 기도한다 아무 의미가 없죠. And if you don't know the answer of this, there's no point of you gathering together in your churches to pray. 그리고 사실은 말씀도 어, 틀린 말씀을 붙잡게 돼요. And then honestly, you start to hold on to God's word incorrectly as well. 자 이러다 보니까. 이 능력도 사실은 틀린 걸 가지게 됩니다. As you continue this way, then you hold on to the incorrect power. 이 보좌란 단어와 시공간 초월은 굉장한 단어입니다. And so the, the, the words throne and the transcendence of time and space, these are tremendous meanings. 그래서 여러분들이 보통 집에서 보면 뭐 어떤 사람들 보면 막 다투고 싸우고 이런 거 많이 하는 집들이 있어요. You know, if you look at these families or these homes, there are many homes that are always quarreling or fighting. 네, 그게 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은요, 완전히 영적 상태로 바뀝니다. And if it may seem like it's nothing, but it changes that spiritual atmosphere or spiritual state. 그래서 큰 소리가 많이 나고 다투는 집이 망하는 거예요. And that's why we see houses where there's a lot of yelling and quarreling. It always fails. 저는 그 뭐야 축구 시합할 때. 그 해설하는 사람 있잖아요. When we uh, watch a soccer match, there are people who kind of interprets the match 어, for us. 참 저런 사람을 안 세웠으면 좋겠다 이런 생각이 들더라고요. And then there are certain people that we, I think that we shouldn't use. 그 전체가 다 듣고 있는데 복음이 없으니까 
말을 그렇게 할 수가 없어요. And although everybody is listening to what they're saying because they do not have the gospel, I, you know, they have no choice but to fail that way. 이번에 우리 뭐 청소년들 죽고 했잖아요. 약간만 가까이 하면 막, 막 소리 지르고 위험하다고 막 이렇게 막 말을 하더라고요. And even when we had our youth match or soccer match, they were screaming and yelling saying that this is um, you know, very dangerous when they came close to another goal. 그 해설하는 사람이 얼마만큼 축구를 모르나면요. 이번에 김원중 감독이 어떤 작전을 썼나면은 일부러 안에 수비를 많이 세워서 수비를 강화해서 안에서 체력을 많이 소비하지 않고 있다가 뒷공간을 치서 들어가는 게 작전이었습니다. And so one of the point of the game that the director or the coach had for this game was that they were using a lot of defense and using all those teams in the inside so that that the other opponent will use up all their energy and then have the uh, and have these goals take place in the end of the game. 그러니까 대부분이 말을 어떻게 하냐면은 상대방이 공격하는 유리 높고 거의 이 공을 많이 가지고 있고 이제 그런데 이렇게 얘기하더라고. But the, instead, the interpreters they were saying that oh, it was the other team they had most of the, the ball most of the game and they had the lead during the game. 그 아무것도 아닌 것지만요, 그 영적으로 다 통해요. Now it may seem like nothing, but all these things it is communicated on a spiritual level. 그래서 막 집에서도 막말 함부로 하고 막 이런 사람들 보면 교회 와서도 그렇게 하잖아요. And so people who just speak pointlessly, just say things out very frankly and bluntly, they do the same thing inside the church. 이 답을 모르기 때문에 그렇습니다. And because they do not know the answer of this title, that's what happens. 그래서 다이 능력을 다 뺏기게 된 겁니다. They have lost hold of all this power. 이 3단체는 뭐 하고 있나면은 이때요 명상 운동을. And what are the three organizations doing? They're doing the the transcendental meditation movement. 이 사람들은 이걸 믿잖아요. And they believe in this. 보자나 믿지만 시공간 초월 벌써 아는 거요. They might not believe in the the heavenly throne, but they already know the power of the transcendental space. 심지어 뭔지 압니까? Do you know what else they do? 기운동했어요. 기를 가지고 소통해요. And then they go and they raise up their chi power, and then they have this communication through the chi movement. 이 정도 차원이라도 우리는 기도도 모르는데 이 사람들은. 기운동하면서요 여기 와차 다른 데까지 소통한다니까. It is to that extent we don't even know how to really truly pray, and these people they're taking the power of chi and they're they're really enjoying or utilizing having communication. 나중에 문제가 되는지도 모르고 이걸 하는데 심지어 우리 능력도 없는데 이 사람들 초 능력 가르치. They don't even know that these great things or these um, wrongful things will happen in the end, but they are doing these super powerful things. 그렇습니다. 꼭 기억해야 됩니다. And so this is something that you have to remember. 오늘 이 부분을 제일로 믿지 않았는데 우리가 기도합시다 아무 의미가 없잖아요. No, we don't believe in this, but you say, oh, let's pray together. It's 이걸 알면요, 알고 모르고의 모든 차이가 다 나는 겁니다. And so if you know this, knowing it and not knowing is the greatest determination. 여러분이 안다고 하면요, 특히 우리 렘런트들이 기도를 안다고 하면은. If you really know this, especially remnants, if you truly know what prayer is, that is tremendous power. 평생을 놓고 영적 세계가 완전히 달라져요. And then for your whole life long, your spiritual state completely changes. 자 그러면 성경에서 가장 중요하게 생각한 가르친 언약이 뭡니까? If that's so, then what is the most important covenant that is taught in the Bible? 성경에서 가장 예수님의 직접 가르친 게 뭐냐? What was it that Jesus taught in the Bible? It was about this: the throne and the transcendence of heaven. 하나님 나라에 대해서 40일 동안 설명했다고 그랬어요. He explained about the kingdom of God for 40 days. 제일 처음에도 마태복음 6장 10절에 보면 기도할 때 하나님의 나라 임하도록 기도하라고 했죠. And then even in Matthew chapter 6:10, in the very beginning, when he taught about prayer, he says to pray for God's kingdom. 처음부터 끝까지 이걸 가르치더라. From the very beginning to the end, he taught about this. 특히 우리 중직자들, 사람인들 나이가 들수록요, 이거 안 믿어요. And so our elders, our church officers, and advances, the older you get, you don't believe in this. 그래 기도 하나만 하라. Then there's pointless and meaningless for you to pray. 그렇게 응답이 없는 겁니다. And that's why you don't have answers. 그렇게 내 능력으로 자꾸 하려고 하니까 한계가 오죠. And you face the limitation because you try to do things. With your own limits. 나중 되면 막 사람도 잘안 되고 다잘안 돼요. Yeah, nothing works for your businesses. Nothing works for you. 그럼 뭐, 어, 뭐 뭐가 잘못했는가 이렇게 생각하는 거예요. And you start to think is something wrong with me? 뭐 그럼 뭐, 뭐 목회자는 안 그렇습니까? Then, 영적 힘 하나도 없을 때 그래요. Does this not apply to pastors? They have no spiritual strength 교회, without knowing this. 막 교회도 안 돼. And then of course the church doesn't take place. It's meaningless. 그런 사람들이 보면 자꾸 엉뚱 소리 또 합니다. 안 되니까. And, and people like this because things are not taking place for them, they go around saying these nonsensical things. 그럼 뭐 교회가 잘 되고 말이요, 뭐이 사람이 잘 되고 해보세요. 달라지지. No, what's going to happen if you're a church or a business as well? Everything changes. 
그러니까 보니까 이게 뭐 회사에서도 일 못하는 사람들이 자꾸 이상한 소리 하잖아요. And even the people in your companies, the people that cannot really work well, they go and say the accountants of things. 일잘 하는 사람도 그렇게 얘기할 시간도 없고 할 필요도 없는 거지. And they don't have people who work well, they don't have to do these things, other things, or say other things. 그리고 예수님께서 가르친 진짜 기도는 뭡니까? Then what is the true prayer that Jesus taught? 하나님의 나라 이루어지는 거라고 분명히 말씀하셨어요. He spoke about the God's kingdom coming. 이 시공간 초월입니다. That transcends time and space. 그러면 성경이 가르치는 하나님의 말씀의 키는 뭐죠? Then what is the key of God's word that is taught in the Bible? 성경 전체의 올바른 가르침 뭡니까? What is the correct teaching that is inside the 66 books of the Bible? 이거 아닙니까? It is about the Trinity. 정삼이 하나님께서 어떻게 역사하시는가를 가르친 거예요. It taught how the Trinity God is working upon us. 이게 결론입니다. And that is the conclusion. 그래서 마태 사도행 1장에서 8절까지 동안 이세 가지가 다 나오지요. And so we see this in Matthew and all the way to the book of Acts. 예수님께서 또 부활하실 가르친 게 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고. And even during the resurrection of Jesus, he talked about the the baptism of the the Father, the Son, and the Holy Spirit, and that's the key of God's word. 이 부분이 싹다 시공간 초월이에요. And all this pertains to the transcendence of time and space. All this talk pertains to the power of the throne. 이거 모르는데 기도 모르는 거죠. No, if you don't know this, then you don't know prayer. 기도 모르면. 당연히 응답은 없는 거예요. And if you don't know prayer, absolutely you have no answers. 거지. And even if answers come, you can't recognize them. 그래서 우리 이 산업인들요, 다 중위자들이거든요. 진짜로 시작해. And so business people, you are all church officers. You must begin this. 그러면은 어 진짜 능력은 뭡니까? Then what is true power? 말씀하셨잖아요. He already spoke about this. 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. Christ, God's kingdom, and only the Holy Spirit. 성령이 내게 임하는 걸 누리는 기도가 내 영육간에 치료한다. 그것도 안 믿는다 말이에요. And so, having healing throughout your body and your spirit, the filling of the Holy Spirit, they don't even believe in that. 내가 영적으로 힘을 얻지 못하는데 아무리 약 먹어도 소용 없어요. Now, if I cannot receive spiritual healing and spiritual health, then there's no point of you taking all the medicine. 우선에는 약을 먹으면 좀 도움이 되겠죠. It might help you at the moment for your physical body. 예, 그러나 근본적으로 내게 힘이 나는 부분은 모르면 어, 어느 날 그것도 소용이 없게 되는 거죠. But fundamentally, because you do not know where this strength comes from, even one day you'll see that even that medicine cannot help you. 그래서 칼보리산, 감남산, 마가다락방. And that's why he spoke of Mount Calvary, the Mount of Olives, and Mark's upper room. 그래서 처음부터 가르쳤는데. <웃음> 이스라엘 놓쳤잖아요. 세 절기. Jesus spoke about this for the very beginning, and Israel like lost hold of this. The three feasts. 마가다락방의 문 열리자마자 이 얘기를 거요. The doors as soon as it opened to Mark's upper room, he spoke about this. 뭡니까? What is it? 오순절 날이 이미 이름에. On the day of Pentecost. 그 답이 딱 나온 거야. Already the answer came. 유월절 오순절 수장절인데 유월절은 이미 끝난 거. 우리 이미 와 있는 거요. And so the Passover, 그렇죠. the Pentecost, and the gathering, the, pen, the Passover is something that's already been ended. It's already been finished. 그걸 배경하는 수장지는 우리 배경이 때문에 이미 와 있는 거라니까. And the in gathering, it is the heavens that is our background. It's already given to us. 그럼 현재 내가 누리는 게 오순절이야. And then the present day, what I enjoy is the Pentecost. 성령의 역사. That is the working of the Holy Spirit. 그럼 이 단어가 나왔다는 말은 오순절 날이 이미 이름에 말세단 이게 포함돼 있는 겁니다. And so if you already see the word Pentecost, it means that these three feasts were already enjoyed. 유월절에 구원 못 받은 사람에게는 오순절이 필요 없는 거죠. Because the people who do not have the blessings of Passover, they don't need the blessings of the Pentecost either. 이렇게 큰 차이를 냅니다. And so this is a great difference that we see. 여러분 이 부분 알고 있다면 흔들릴 이유도 없고 또 문제 와도 괜찮고. If you know and understand all of this, then nothing becomes a problem to you. And even if a problem does come, it doesn't have anything to do with you. 또 하나 제일 중요한 거는 이 기도를 하면은 금방 응답이 오는 게 아니잖아요. And also, when you know this and you're praying with this, answers don't come to you immediately. 여기서 또한번 속는 겁니다. But it's at this moment that we are deceived again. 금방 응답이 오는 게 아니잖아요, 사실. Answers don't come immediately. 그 금방 응답이 와도 안 되죠. And answers shouldn't come immediately. 요셉이 삼십 세가 돼야. Joseph could only go before Pharaoh when he turned 30. 그 동안에 하나님이 감옥 속 가다다 말이요. And during that time, before he became 30, God sent him to prison. And then I'm sure he prayed. 그 응답이 없는 게 아닙니다. But it's not that the God didn't answer. 엄청난 걸 하나님은 준비하셨어요. God was preparing something tremendous for him. 그래서 애굽 나라 법에 
30세 이상이라야 총리가 돼요. And so in the law of the Egyptians, we see that they can only be a governor when a person turns 30. 그러니까 하나님이 딱 30세 된날 불러내죠. But God called him out the day he became 30 그런 겁니다. years old. 그래 응답이 없는 게 아닙니다. That's what it is. It's not that answers don't exist. 어, 모세가 미대한 강야 40년 동안 피난생활 했잖아요. And we see that Moses was running around in the, the wilderness of Midian. 그러니까 우리는 어떻게 생각하느냐? 아무런 응답도 없고 허송세월 한다고 생각합니다. And for that 40 아니죠. years, we think that he was living his life in vain, just running around. 사실은 최고의 준비가 그때 된 겁니다. But if that's not so. It was actually that he had the greatest preparation during his time. 들이 창세기도 그때 기록했다고 얘기하고 있습니다. And many theologians are saying that uh, Moses wrote the book of Genesis during that time of the wilderness. 얼마나 굉장한 일입니까? Then how tremendous this is. 어머니에게 들었던 얘기가 지금. 나이가 지금 40이 넘어서 기록하게 됐단 말이에요. The all the things that he heard from his mother, he started to write and record all that when he became 40 years old. 그러니까 대부분 사람들이 기도도 뭔지 모르고 말씀이 뭔지도 몰라요. Majority of the people they don't know what prayer is. They don't know what God's word is. 기도는 뭐 쉬운 건 초라는 어마어마한 거고 이 말씀은 능력이 빛이거든요. The prayer is it's what transcends time and space. It really goes and shines the light of God. 그래서 뭐 사실은 이 렘넌더들은 말씀만 자세히 들어도 성공합니다. And so even if our remnants just listen to the word very precisely, works will arise. 뭐 예배만 제대로 드려도 성공한다니까. And even if they just accurately give worship to God, they will succeed. 여러분들 나중에 놀랄 겁니다. You will be surprised at what's going to happen in the future for them. 아, 우리 하나님이 어떻게 나를 이렇게까지 이렇게 놀랄 겁니다. You're going to be surprised. Oh, how is that that God answered them in this way? 먼저 알아야 될 것은 시공관 초월에. 지금까지 흐름을 좀볼 필요가 있어요. Now what we need to know first is the stream of the transcendence of time and space until now. 그게 렘넌트 일곱 명이었습니다. And that's what we see in this seven years. 그래서 완전히 시공간 초월의 기도와 말씀을 제대로 누린 겁니다. They really and precisely enjoyed the the covenant and the stream of the transcendence of time and space. 쉽게 말하면은 그 요셉은 한 적어도 한 10년 내지 13년은 감옥에 있었다고 봐야 돼요. Simply put, we have to see 그렇죠. that Joseph was probably in prison from 10 to about 13 years. 자, 모세 같은 경우는 거의 80년을 응답을 못 받은 것처럼 보이죠. And Moses it seemed as if he wasn't receiving 아니죠. answers for at least 80 years. 벌써 이 사람들이 뭘 누리고 있었나 이 축복을 누리고 있었던 거예요. But these individuals they were already enjoying these blessings, the blessings of the throne. 분명히 히브리서에는 뭐라고 돼 있냐면은 모세가 왕궁의 어마어마한 권한 이런 걸 포기하고 그리스도를 선택했다고 돼 있어요. In the book of Hebrews, 그렇죠. it says that Moses he forfeited the tremendous power of the palace and he stood before God. 그러니까 모세가 가지는 중심을 성령께서는 히브리서에다 표현을 한 겁니다. And so the Holy Spirit went on to record the, the heart center of Moses in the book of Hebrews. 마 적어도 여러분 아시다시피 이 사무엘 같은 경우도 다윗 같은 경우도 다윗이 그 골리앗을 이길 때한 한 17세쯤 안 됐겠어요? No, at the very least, individuals like Samuel, even David. Yes, they are. David, he was probably waiting, and I'm sure he, when he fought with Goliath, he was about 17 years old. 그 다윗도 이제 왕이 좀될 때는 한30 넘었단 말이에요. And when he became king, he was probably in his 그런 상황이 됩니다. And that's what happened. 그러니까 제일 어려운 시절 다윗도 보면 한 13년 내지 15년 이렇게. And David, he was in such difficulty for at least 13 to 15 years. 우리는 자꾸만 이 부분이 응답이 없다고 생각합니다. But it's sad that the problem is that we think that this time is a time where we see no answers. 절대로 착각하지 마세요. Do not be deceived. 누리셔야 돼요. You have to enjoy this time. 뭐 사람이기 때문에 그렇게 되기 쉬워요. 영안이 없고요. 이 보좌의 능력, 시공과 총을 이걸 모르면 이 부분들은 다 응답이 없는 시절이다. 이렇게 볼수 있다. But it's so easy if you do not have the spiritual eyes to see the throne and the transcendence of time and space. During this period, you think it's a time where you have no answers. 절대 아닙니다. But it's absolutely not so. 목사님들은 꼭 기억해 놓으세요. 여러분의 사역은 남아 있습니다. Pastors, you have to remember this. You have a remaining ministry. 여러분의 사역은 정말 2, 3, 7, 5천 살릴 수 있는 남아 있어요. And the ministry that you have before you is the ministry to save the two, three, seven nations and the five thousand tribes. 그거 빨리 이 찾아내서 기도해야 됩니다. And so we have to quickly discover this and pray for this. 자, 이 지금 
이 시공간 초월에 대한 이 완성된 것을 예수님이 얘기했어요. And then Jesus spoke about the completeness or the finishing of the transcendence of time and space. 그게 마태복음 28장 어, 16절에서 20절 아닙니까? That is Matthew chapter 28 verse 16 to 20. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다고 했어요. He says that I will give you all the authority from the heavens and the earth. 그래서 내 이름으로 제사삼으로 가라. And he says with my name go and raise up disciples. 모든 족속에 가라. And then go to all nations. 가서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. 그러면서 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. And then he says I will be with you always to the very end of the age. 완성된 걸 얘기했다니까요. He spoke what was already 부족한 걸 얘기한 게 아니고 만민에게로 가라. He didn't speak about what was lacking, but he said, "Go to all nations." 귀신 쫓아내라. And then in my name, drive out demons. 내 이름으로 병든 자에게 손을 얹은 적 나으리라. And then in my name, you put your hands upon them, they will be healed. 그 제자들이 두루다니며 말씀을 전할 때 보좌에 앉은 주님께서 역사하셨다고 돼 있어. And then whenever the disciples went out to do his ministry, it says that the Lord was standing by the throne watching them. 이게 시입니다 This is the transcendence of time and space. 이 부분을 놓치면 안 돼요. And you cannot lose hold of this. 이 부분을 놓치 버리면. 불신자하고 똑같은 겁니다. If you lose hold of this, you're just as unbelievers, isn't that so? 예수님이 실컷 설명한 거 이걸 안 믿으니까 불신자하고 똑같은 상태에 되는데 불신자 심부름을 해야 돼. And because we don't believe in what Jesus said, 그게 문제입니다. We're in the same state as the unbelievers, and not just that, we're doing the errands of the unbelievers. 근데 애굽 가서 노예 해야 돼요. And so it's basically you're in Egypt during um, working as a slave. 그거 해서라도 하나님은 하나님 살아계신과 애굽 살리고 이스라엘 살리는 일을 하나님 하셨단 말이에요. And even through 그렇죠? that, God did the work of fulfilling to really save Egypt and Israel. 깨달아 부리면 노예로 갈 필요가 없어요. But if you realize this, you don't have to go as a slave. 예수님께서 그러셨어요. And then Jesus said. 사도행 일장 일팔 절에서 마지막으로 말씀하신 거죠. Acts chapter one eight. At the very end, he says. 자. 이 시공간 초월의 더 중요한 것은 지금도 지속되고 있습니다. And what's really more important than the transcendence of time and space is that this is con- uh, continuing even now. 그것도 영원히 지속되고 있어. And it's continuing eternally. 이거 확실히 해야 됩니다. You have to do this accurately. 그렇다면 여러분이 잠깐 잠깐 기도하는 거요 굉장한 겁니다. 응답 온다 안 온다 이게 문제가 아니요. 분명히 영적 세계 만들어진다. Then the moments that you pray is so important. It doesn't matter if answers come or not because the spiritual realm is being made. 그럼 많은 사람들이 생각하는 거 보면요, 야참그 너무나 손해 보는 생각만 하고, 와 내가 말이지 뭐 교회 뭐 일을 많이 했고 뭐 이런 이야기 많이 하더라고. 어이 후야 좀 처리 가지고 어떻게 응답 받겠냐. 은혜 받았지 무슨 일을 많이 했습니까? 그렇잖아요. 오늘 자칫 잘못하면 그렇게 돼요. 하나님의 축복을 받았는데 못 누리면 안 되는 거예요. 그래서 이 축복을 제일 잘 누린 사람이 바울이었어요. And the Paul who uh, the person who really enjoyed this blessing best was Paul. 직접 제자 훈련도 안 받았는데 제일 잘 누렸다는 거예요. He didn't receive training hands on from Jesus and yet he he enjoyed this blessing the most. 자, 이 나라에 대해서 설명을 예수님은 그 마지막에 강하게 하셨는데 오히려 이걸 누가 누리냐? And Jesus, at the end time, he really emphasized the kingdom of God, and who really enjoyed these words? It was actually Paul. 사도행 19장 8절을 보면 하나님의 나라에 대해서 담대히 설명했다. In Acts chapter 19, verse 80, he says that he went on boldly speaking about the kingdom of God. 그 다른 사도들에게는 이 얘기 안 나와요. But we don't see words like this from the other apostles. 사실은 뭐 베드로에게도 안 나왔다 말이. 직접 들은 사람에게 안 나왔는데 바울에게서 나왔어요. Not even Peter who heard this directly from Jesus and yet it came from Paul. 그러니까 하나님은 시공간 초월하는 세계 복음화에 쓰실 수밖에 없는 거예요. And so God had no choice but to use them for world evangelization that transcended time and space. 이 바울을 도운 산업인들. And then also the business people that helped Paul. 뭐 말할 것도 없죠. We don't even have to discuss. 복을 받겠나 안 받겠나 이런 단어 쓸 필요도 없습니다. Are they going to receive blessings or not? We don't even have to discuss. 이 자체가 복이. Because that in itself was a blessing. 세계 복음 하는데 내 산업이 쓰임 받았다. 이 자체가 축복이. Was my business used for the world evangelization? That in itself is a blessing. 여러분이 지금 여러분 교회에 복음 전하기 위해서 존재하고 있는 목사님을 
섬기는 것만 해도 복이요. And so the pastor who is 그렇죠? existing for world evangelization in your church, the fact that you serve him in itself is a blessing. 얼마나 사기꾼들 많은데요. Think about it. There's so many swindlers. There's so many carn artists. 그래도 부산 이라고 지방은 좀 나. 서울 가 보면요. 완전히 이 지금 뭐. 야, 이, 이 목사가 이래도 되나? 할 정도로 완전 사기꾼이야, 그냥. It's a little bit better at the Busan area, the rural areas, but if you go into the Seoul or the inner cities, there's so many pastors who are like carn artists. I wonder 나는 if they should be pastors. 기도할 때마다 나는 우리 목사님들 쳐다보면요. 너무 귀해요. And whenever I pray, 쳐다볼 I really 때마다 pray. 진짜. For the pastors here, I think they're so precious. True. 완전 사기꾼들. 야, 이 목사 이래도 되나? 하든 약간 이름 내고 나는 거다 다 사기꾼들이야. In all these pastors, there's so many c a r n a l s that I know, and if you could recognize them, they're doing all these things that I wonder if they should be a pastor. 사람의 이름도 없이 빛도 없이 조용한 있는 목사. 그게 더 진짜야, 왜로? But these pastors, without any kind of light, without recognition of a name or anything, they're really doing their ministry. 이걸 안 바울이 어떻게 했습니까? Then Paul, who knew this, what did he do? 회당으로 들어갔어. 그리스도가 누군지 확실히 설명했어. 안식일 날 회당에 들어가서 정말 안식일이 뭔지를 설명했어. 그렇죠. 그리고 회당에 들어가서 하나님의 나라에 대해 설명했다. 완벽했어요, 그냥. 저는 내 바울을 보면서 하야 완벽하게 인도를 받았다. And I thought to myself, you know, looking at Paul, he truly was perfectly led. 제일 잘했어요. He explained about God's kingdom. 예수가 그리스도다. 이 말을 하기 이전에 뭘 했냐? 왜 그리스도가 필요한 걸 설명. And before he explained why Jesus, uh, that Jesus was the Christ, he explained about why Jesus had to be the Christ. 당연히 십자가에 죽고. 당연히 부활해. That he rightfully died on the cross. That he rightfully 겁니다. resurrected. 어마어마하죠. He was a tremendous individual. 결론 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 모든 중직자 산업인들은 하루라도 여러분이 토요일만이라도 어느 것 일을 날요. 토요일만이라도 시간 내세요. Church officers and their business people for our three-day weekend, even if it's just on a Saturday. 토요일만이라도 집중하세요. At least even on a Saturday. 그게 사는 길입니다. Really concentrate. That is the way to survive and live. 그게 여러분 나이 들어가면서요 건강도 회복하는 길이에요. That is the pathway to really revive your health as you get older. 막상 주일은 바빠요. Because on Sunday we're so busy. 그러니까 토요일만이라도요 후대들하고 같이 포럼도 하고. At least on a Saturday, really have form with our posterity. 또 전문인들하고 얘기도 하고요. Really speak with our specialists. 정말 이 여러분 교회 모여서 기도도 하고요. And then truly pray gathering inside of your church. 기도가 뭔지 확인하고 가르쳐 주고요. Confirming and teaching what prayer is. 이거면 답니다. This is everything. 그리고 꼭 하셔야 돼요. And this is something you must do. 여러분이 어떤 언약을 잡고 있냐가 답니다. Now, what kind of covenant do you hold on to? That is your everything. 예, 하나님과 방향 맞으면 응답은 오게 돼 있습니다. And if the direction aligns with God, then answers will. 예, 하나님과 방향이 안 맞는데. 아무리 노력해도 소용 없습니다. If your direction does not align with God, no matter how much you work, it's not going to happen. 그래서 시공간 초월을 알면요, 이 중보 기도가 뭔지 알게 돼요. If you truly understand and know what transcendence of time is. 아니 시공간 초월 모르는데 중보 기도를 어떻게 합니까? Then, then you know what intercessory intercessory uh, prayer is. 하나만 예를 들게. Let's give you one example. 빌립보 1장 3절 4절에 바울이 항상 너희를 위해 기도한다. Philippians chapter one, he says that I will always be with you. That's what Paul said. 그것도 항상 너희를 기도할 때마다 하나님께 감사한다. And every time I do pray for you, that I always give thanks to God for you. 안 만나는데 항상 너희를 위해 기도하고 하나님께 감사한다. And even though even though he did not meet them, he says I will remember you in all my prayers. I will always be with you. 이 시공간 초월하는 전도가 시공간 초월한 단어가 없으면 2, 3, 7가 5천 종족이 불가능하죠. Then if there is for the evangelism 아, that transcends time and space, if transcendence does not exist. 시공간 초월이라는 말씀의 능력과 기도를 모른다고 하면 
And if you do not understand the power and the, the blessings that transcends time and space, then, then really having this gospel transcend two to three, seven nations, the 5,000 groups, it's not going to happen. But if you know this, it's not possible. And it's not just that it's possible, then your businesses and your academics, all these things start to change. Uh, 절대 공부 걱정을 하지 마라. So starting from now on, remnants do not worry 아시겠죠? about your studies. 그냥 최선만 다해요. Do your best. 최선만 다하면 돼. Just do your best. 그리고 기도하고 기다리면 반드시 여러분의 학업과 여러분의 중요 미래가 성공으로 나오게 돼 있어. If you're waiting, doing your best, and as 그렇죠? you do your studies, God will give you His answers within your academics. 선생님 말 듣지 마라 말이 아니고. 선생님들은 그렇게 말할 수밖에 없잖아요. And I'm not saying don't listen to your teachers, 그렇잖아요. but these teachers have no choice but to speak this way. 아니, 부모님이 여러분에게 그렇게 말할 수밖에 없어요. And parents have no choice but to talk to you that 돼요. way. You have to understand that. 그러나 진짜로는 그거 아니거든요. But if you truly go behind it, that's not right. 그래서 여러분이 이 시공간 초월 이 단어는 굉장한 단어입니다. So to see the transcendence of time and space, these are tremendous phrases. 그 단어 뭔데? 뭐 거의 날마다 항상 기도할 때마다 이 보좌의 축복이 되게 이만. And every day, all the time, whenever you pray, asking for the the throne to come upon you. 이 시공간 초월의 성전. It is the holy temple that transcends time and space. 이걸 알아야 세 가지 뜰이 보이는 거예요. You need to know this in order to see the three courtyards. 그렇죠. Isn't that so? 비록 여러분의 교회가 조그만한 건물에 한 군데서 치더라도 시공간 초월의 능력을 알면 세 가지 뜰이 보인다. Now even if your church is a small little corner room of a big building, if you truly understand this, you start to see the three courtyards. 그러면 어느 지역에 있든 상관이 없어. And it doesn't matter what region you are in. 원래 식당도 맛없는 식당이 이 장소 따지지 맛있으면 안 따지도요. And so even uh, these great uh, restaurants who is not very good, they always talk about location. But if you're 예, 식당 a 제대로 하는 데는 사람들 찾아온다니까. Even if you're far away in a corner somewhere, people will come and find you. 근데 뭐할줄 모르는 사람들이 자리를 잘 잡아야 되고 뭐 어쩌다 그래, 맛없어도 되는 데가 있어요. And there are places, restaurants that are located in a place where even if the food's not good, they do well. 지금은 모르겠는데 옛날에 내가 서울역을 갔더니 새벽에 내리니까 서울역 앞에 국밥 하는 데 있어요. Now a long time ago, I don't know if they still exist or not, but there is this one restaurant that sold a soup in front of Seoul Station. 한 그릇 먹었는데 세계에서 제일 맛없어요. You know, and I ate that in, in the early morning, and I think it was the worst soup that I had. 그런 맛은 뭐 처음 봤어요. And I have never tasted something like that. 그런데 손님 꽉 차서. But the restaurant was packed with customers. 그 이제 그 이제 자리를 잘 잡은 거지. Because they had a good location. 여러분들이 어디에 있어도 괜찮습니다. Now it doesn't matter where you are. 또 레몬들 혹시 걱정하더라 밖에 나가 내가 뭐 어디 가는 게 교회도 없고 다른 가방 하는 교회도 없고 그래. 지게 만드세요. No, remnants, are you worried that there is no church in your certain re, uh, region or regional church? Go and make that regional church. 요즘 메시지 잘 들어야 됩니다. 지난주 메시지 뭐지요? 여러분이 성전이에요. No, what we have to listen to the messages. 그렇죠. Well. 여러분 있는 곳이 message? 성전이에요. Is that you are God's temple? 그러면 내일은 뭐 나오겠습니까? Then what's going to happen tomorrow? 기대하면서 또 말씀 봐야 돼요. You have to look at look forward to God's word in anticipation. 아, 기도하겠습니다. Let's pray. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심 성령님의 역사심이 모든 산업인들 위해 전국 세계 중직자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.